大家好，我是大伟。如果你的夫妻生活不如意，时间短，质量差，每次一到两分钟的时间啊就草草了事。那么今天这个视频啊，能够帮助你的时长有一个质的飞跃。只要你能够坚持练习，你就能自由的控制自己时长的长短啊。为什么说这个动作这一套动作这么神奇呢？其实啊，我给大家把原理啊说清楚，大家就明白了。那么很多人啊，在进行运动的时候会发现。自己的前端啊，特别的敏感啊，就是不断是进去的时候还是出来的时候，他总是感觉特别的敏感，就是因为太过于敏感了，所以才导致时间啊过短。那么怎么降低他的一个敏感度呢？这里啊是一个核心的关键。咱们首先要了解一点啊，就是我们前端产生的这种敏感的信号，是通过我们的中枢神经直接给到我们的大脑的。那么中枢神经这个通道啊，它是有限的，它并不是说无限的。也就是说，我们大脑所接受的信号它是有限的，我们利用这一点就可以很好的帮我们建立起这种运动的节奏。打个比方来说啊。如果说我单纯的啊掐一下我的手臂，我会感觉我的这个手臂啊非常的疼。那么如果我同时在我的左边手臂掐一下，右边手臂同时也掐一下，两边同时掐，大家可以跟我一起去做，你会发现左边的手臂没有这么疼了。为什么呢？因为两边同时产生的疼痛信号会一起进入到我们的中枢神经当中。那么此时呢，我们的神经信号就会发生挤兑，那么产产生出来的这种疼痛感呢，就互相抵消了啊。那么在我们的运动当中、夫妻生活当中，我们依然可以利用这一点啊。我们可以加入更多的肌肉，增加到一个啊运动当中。这样的话呢，我们就可以大大的降低我们前端的这个信号的一个敏感度。如果说你想增强，你只需要把注意力集中在我们的前端，那么它就可以增强。如果你想让它的信号敏感度减少，那么我们只需要把我们身上的肌肉啊，注意它的发力，就能够减少前端的敏感度。这个原理，我相信大家听到这里应该明白。那么我们在运动的时候，应该使用哪些肌肉参与到其中呢？首先，一个好的姿势是非常重要的啊。我们在运动的过程当中，这个姿势啊，它可以说既可以让我们省力，又可以让我们的肌肉参与。所以呢，这个姿势非常重要。一会儿我们在实践当中来讲。我们首先要注意参与的肌肉，第一个就是我们的一个下腹部，第二个就是我们的臀部，第三个就是我们的大腿啊。这三个部位参与，它带动着我们的骨盆不断的去做后倾。那么在做后倾的时候呢，又能给予我们向前的一个冲刺的力量。那么这样的话，我们有更多的肌肉参与进来，就会减少我们前端的这个敏感的信号。所以大家只要把姿势做对了，自然而然你的时间的跨度就会有一个质的飞跃啊。大家在实战当中啊，可以自行去体验。那么第二个，我要跟大家重点强调的是什么呢？就是我们的呼吸。呼吸这个环节啊，有很多人啊都忽视了。很多人都是什么呢？是动作配合呼吸，就是他在做动作，然后呢，他的呼吸啊是配合他的动作的啊，根本没有去。专注于自己的呼吸，我们应该是什么呢？用呼吸去调节我们动作的频率。大家看，我们这种夫妻生活，它也是一种运动，它本质就是运动。那么我们在竞技运动也好，在这个长跑啊、短跑，包括我们做拳击，它都是需要我们呼吸去调节的。所以呼吸非常重要。接下来我会给大家演示一个。动作这一套动作呢，我希望大家跟着一起去练，里面会把所有的要素啊都加在一起，那么大家跟着练了以后呢，就能够实现啊你的一个时间长短的一个自由性。好了，我们话不多说啊，直接把这一套动作教给大家，希望大家看完学会有用的，评论区下方打上有用两个字，并且把这个视频收藏和转发，身边有需要帮忙的朋友。那么现在我们来讲动作。首先，咱们要练的第一个动作啊，叫做顶胯。从侧面给大家演示一下，这个动作是由三块肌肉完成的啊。首先是我们的下腹
臀部以及我们的腿部要有一个肋夹绷紧啊，肋夹绷紧。你看啊，你看，从侧面给大家演示一下，你看，一、二、三、四、五啊。整个过程当中啊，你要能明显的感觉到我们这三块肌肉在同时的发力，大家可以自己站起来来感受一下你的骨盆的运动啊。这个时候呢，其实都是靠着你的肌肉去完成的，而不是像我们传统的这种夫妻运动的时候那种靠蛮力啊，它是有一种技巧。那么这种技巧呢，是既省力又能够很好的降低了我们前端的一个敏感程度，所以呢，这个动作啊，我们一定要经常去练啊，就是去练顶胯啊，把这个动作给练好，你一定要把这个动作和腿部的肌肉啊完美的结合起来。第二个呢，就是你要去配合呼吸。这个运动当中的呼吸是怎么配合呢？我们讲啊，你在往前送的时候啊，要去吐气啊，大家看啊，啊，要去吐气。那么这个吐气，有人说我的频次啊特别的快，你这个呼吸啊，我根本就完全做不了，怎么办呢？非常简单啊，大家看啊，如果说是打拳的时候，它的出拳速度是，对吧？那我们在运动的时候，原理也是一样。你运动的时候，你吸一口气的时候，你看吐气。如果你快速的话，啊，它的速度会根据你的这个呼吸啊去变化。你要养成一个习惯，当你去吐气的时候，你就要去往前去顶，把它养成一种啊潜意识。包括你日后在实战的过程当中，也要去有着这种。吐气啊，发力的这种概念啊，这种方式啊，是在我们的广泛的运动当中啊都适用的。你只要能找到这种啊吐气运动的概念，那么你会马上在整个实战的过程当中，你的时间跨度啊就能得到很好的延长。而且呢，你要去学会用呼吸去调节动作，比如说我的呼吸急促了。啊，你的动作啊跟得上，你的呼吸变慢了，啊，动作也要能跟得上，自己用呼吸去支配你的动作，而不是用动作去支配你的呼吸。把这个概念啊，你理解了，那么你这个动作啊，其实完成的程度啊，已经基本上就完成了。今天这个动作的理论，包括实战，咱们讲的内容啊，有点多。也是希望每个人啊，是既能明白其中的原理，又能在实战当中啊，完全的发挥出来。因为你只有明白了原理，你才能在这个原理之上啊，做更多的创新。以前这个课程呢，咱们都是在私密的课程当中啊去讲解。今天呢，我也是把它第一次啊，分享在大众的一个视野当中，就是希望通过这个动作啊，帮助更多的人。因为曾经啊，我发过一个内容啊，就是帮助我们这个回春回。回阳的很多朋友啊，就问过我这个问题，所以呢，今天我把这个视频啊发出来，希望能帮助更多的人。如果呢，你感觉今天的这个视频有用，请不要吝啬手中的赞，在评论区下方打上“有用”两个字，并且点上一个赞，把这个视频转发、分享给身边的朋友和家人，是你对我最好的支持。我是大为，感谢大家的关注。如果没有关注我的朋友们，记得一定要关注我，因为在别人那里啊是不传之秘。在我这里会毫无保留的分享给大家，感谢大家的支持，谢谢大家。